各位棋友，大家好！今天我们和大家继续来分享2024年4月25日进行的第二届烂科杯三十二强战当中的一盘精彩对局，由谢尔豪九段之黑对阵三十二强中仅存的一位女将，有锤妹之称的上野爱小美五段。此番我们一起来领略锤妹大战平头哥的风采。双方以二连星对星小木开局，接下来左下点三三也是常见定式。黑棋在左上挂，白棋拖，黑棋顶完之后搬，接下来白棋粘住，这是去年一度非常流行的一个下法。白棋挖完之后，黑棋粘，接下来白棋点在此处。此时，想必各位棋友对于 AI 推荐的这步尖冲还是印象深刻。而本局当中，谢尔豪选择了从左侧顶完之后飞的下法，接下来白棋在上方断。黑棋可以在此压出，白棋提吃，黑棋扳住，形成白棋取地，黑棋得势的格局。而实战当中，上野爱小美并不满足于这样的局面。下一手棋，白棋先在右上挂，简明定型之后，黑棋右下手脚，白棋二五亲分，黑棋靠下的时候，上野爱小美一声娇喝：“我锤你！”下一手，粉拳直扑谢尔豪面门而来，谢尔豪挡住防御。接下来白棋不依不饶，强行搬了上去。谢尔豪马上断在此处进行反击。下一手白棋跳出，双方形成激战。黑棋长，白棋尖不断，然后黑棋从左边跳，也是攻防的极所，补强上方眼位对白棋施压。白棋长出，黑棋跳继续追击。下一手白棋在上方先搬一手，也体现了上野的风格。这手棋跟黑棋断的交换。AI 认为白棋稍损，但是白棋先搬是担心以后搬不到，为这一代的作战留下一些先手的准备。下一手棋，白棋在中央飞出，与黑棋展开对攻。黑棋接下来靠，白棋长，黑棋此时面临着选择。AI 的建议是黑棋双在此处，这样白棋再冲，虽然中央这颗子受伤，但是由于黑棋棋形厚实。下一手，黑棋可以在此点，拿捏白棋棋形的缺陷。白棋接下来长先手，黑棋跳补即可。白棋再压，黑棋下一手棋吃住两颗子，这样双方形成转换，黑棋还是充分可战的格局。而实战当中，谢尔豪粘是更注重中腹的厚薄，白棋接下来选择了扳的下法。此时，白棋更强硬的下法是从左边点，先便宜一下。然后弃掉这两颗子，直接在此冲断。黑棋断打，白棋长出，黑棋吃，白棋再搬，这样中腹一带的战斗，白棋将获得先机。如此，白棋胜率将在 30% 左右，挽回了上方一带这步搬带来的一些损失。而实战当中，白棋选择了直接在此搬，被黑棋一靠。不仅护住自身棋形，而且对上方两颗白子施压，白棋马上在左边靠出反击，这是当初搬的时候，白棋已经预定好的手段。下一手，黑棋在中央搬，抢占中腹制高点，白棋再搬，黑棋长，接下来白棋压过来，中央一带，白棋也形成了潜力，但此处白棋依旧存在断点，黑棋搬威胁白棋断点，决议此时建议。白棋回补一手，然而上野爱小美再度发力，他再度交贺，我再锤你。下一手，白棋竟然直接断了上去。谢尔豪当然正面迎战，马上长出，白棋再回来补断。看起来下一手棋，黑棋已经将白棋这颗子吃住。那么白棋此处到底是何用意呢？下一手，白棋在下方拆边引征，黑棋马上在此飞。这手棋。既防住了白棋的逃出，同时又有鲸吞右下白棋二五千分这颗子之意，而上野爱小美马上动出了右下的这颗子。下一手，白棋先挖，黑棋打，白棋粘住，然后黑棋粘的时候，白棋还要再加便宜一下。决议此时已经忍不了，建议黑棋再次冲出反击。然而谢尔豪却选择了回粘，积蓄力量忍耐的下法。下一手棋，白棋下出了决议的一选，直接逃出了这颗子。看似这颗子是无法出动
因为黑棋一尖，即可将白棋控制住。这在打完之后冲出，将被滚包死。那么白棋多弃一颗子是何意呢？此时如果黑棋选择尖的话，白棋真正的用意是在下方拖，它的目的是暗度陈仓，救回这三颗子。黑棋在搬的时候，白棋可以连搬。如果黑棋从上方打，那么白棋粘住，黑棋再粘，白棋打吃，这块棋活棋并没有问题。这样。白棋是可以满意的，而之所以要先逃一下，主要要防住的，就是黑棋从二路断打的可能。这样白棋长出，黑棋再打，白棋打，黑棋提的时候，白棋接下来就可以再次打吃，黑棋粘住，白棋可以一路打吃冲出来。虽然看似白棋成为了一个劣行，但是接下来白棋再次一粘的时候，上方整体的黑棋也被白棋断下，黑棋再拐。白棋打一下先手，然后可以搬完之后强行连搬，这是白棋的用意。如果上方的黑棋被卷进去，对于黑棋而言将陷入一场苦战，因为下方一带黑棋依旧有弃锦的问题，白棋的几颗死子还留有各种余味，所以这一带白棋跑也是用意颇深。而谢尔豪也察觉了意图，下一手黑棋选择在此靠反击。一心求战的白棋自然不会错过这样的机会。下一手，白棋断完之后直接动出，黑棋再断，白棋打完之后再打，将自己的重锤对准了上方黑棋的这条大龙。接下来，黑棋扳反击，白棋打吃先手，黑棋长出，白棋再打黑棋长，然后白棋长出了这颗子。而此时的谢尔豪面临着选择，实战当中。黑棋选择了提吃这颗子，谢尔豪似乎想控盘，在这一带将下方走后，一来对于右下的三颗白子是一种威胁，同时也静观上方白棋如何出棋。然而，这手棋却使得谢尔豪的胜率从 91.9% 跌至了 55% 此时 AI 认为，黑棋应该正面迎战，在上方先靠，拿捏白棋棋形，白棋在此粘住。黑棋再拐出，继续先手定型，白棋打，黑棋贴出。接下来，白棋在这一带搬，黑棋从外侧搬住。下一手棋，白棋提吃的时候，黑棋再胡几，要求白棋做活。白棋上方冲先手，黑棋此处不入气，粘住的时候，白棋接下来再顺势活棋。黑棋从下方打吃是先手，这一带白棋不能脱先，否则黑棋扑了再扑，中央将被杀。而白棋在补棋的时候，黑棋也回到上方再补一手，这样下方一带白棋如果打吃，黑棋立下即可。下方并没有棋，而且这一带黑棋越厚，白棋三颗子动出的可能性就越小。左下的白棋也存有薄位，上方黑棋处理起来并不困难，这样将是黑棋盛世的局面。然而实战当中，黑棋的这一步还手，使得白棋马上趁机在。中央再砸一锤，猛攻，黑棋的眼位及断点，而黑棋自然也不是毫无防范。下一手棋，黑棋再次刺，期待着白棋粘住，然后黑棋再从中央对白棋进行反击。白棋在下方粘的时候，黑棋再跳，这样白棋再粘，黑棋粘住，上方一带通过乱战，黑棋这块棋逃出并没有问题，而且白棋左边这块棋依旧没有活境。但是，上野爱小美攻防有度，面对黑棋的刺，白棋下一手棋直接在上方补了一手。接下来，黑棋再跳的时候，白棋粘住。下一手棋，黑棋回到下方吃住这颗棋筋，而白棋接下来在脚上搬了之后，断也是常用手筋。黑棋打吃，白棋打先手，黑棋粘，然后白棋从下方虎。此时，黑棋直接断。强杀的手段并不成立，白棋在这一带可以尖，眼位十分丰富。黑棋在搬的时候，白棋搬下，黑棋长，白棋在这一带粘住即可。现在黑棋点，白棋可以粘，黑棋再点，白棋挡下，活棋没有问题。不过我们也可以看到，以后这一带二路是有先手。我们回到实战，实战当中，黑棋也没有杀，从右边跳一手，希望将白棋。右下的这些子精吞掉，上野小美下一手棋，在左边拐是先手，黑棋提吃，然后
，在上方又来了一锤。这手棋既威胁左边一带，黑棋没有活境的余味，同时也把矛头对准了右上的黑棋。黑棋接下来选择了补棋，谢尔豪在这个地方似乎有了一些危机感。AI 的建议是黑棋应该以攻为首，强硬的在右边打入，展开作战。而实战当中，黑棋再次补棋。白棋顺势粘住补强，接下来黑棋再立下补活，白棋点三三试探黑棋应手，黑棋先搬，白棋挡住是常用的苦肉计手法，然后从上方飞吃住这颗子。不过白棋也乐得在右边一带先手提花，将边上补强，黑棋再补棋，接下来白棋在下方直接动手，这手棋过于用强了。先前白棋在这一带下的行云流水。由于左边一带黑棋的退缩，白棋的胜率已经达到了 78% 盘面黑棋的领先在四目棋左右。然而这一手棋走完，白棋的胜率暴跌至了 7.4% 盘面变成了黑棋领先约15目棋。因为谢尔豪有一步好手，就是在二路的立下，立完之后一来左下的白棋不活，黑棋再断，白棋已经没有生机，同时。这不利对于右边白棋的眼位也有巨大的伤害。那么此时白棋应该怎么下呢 ？A 家的建议，白棋是从轻处理右下的几颗子，黑棋再搬，白棋接下来再次断，黑棋虎防住白棋的封锁，白棋下一手棋再次打吃，黑棋长出，白棋虎，黑棋打，白棋粘住，接下来黑棋在上方尖，双方在中腹一带展开激战。虽然黑棋吃住了下方白棋几颗子，但是白棋右边也有收获，这样依旧是白棋稍优的细棋局面。而实战当中，白棋直接用强，黑棋立下。接下来，少爷小妹也意识到这一点，此手随手，使得白棋难以两全。但他亡羊补牢，及时采取了补救措施。白棋先压，黑棋退，然后白棋再靠，黑棋加要求吃住下方。白棋简单处理，通过这一带的弃子，白棋再次粘，黑棋冲，然后白棋回到左下补活了这块棋，这样下方一带坐眼与上方的联络渐合，白棋左下并没有问题，而黑棋也有所收获。下一手棋，黑棋在中央长出，限制白棋中腹潜力，同时威胁白棋五颗子弃紧的弱点，白棋提劫，反过来纠缠黑棋的断点。此时，黑棋打吃找劫，白棋粘住，黑棋再提回，白棋在下方补了一手，要求连回这颗子，吃住中央黑棋。黑棋当然不肯，马上胡挤一手，白棋接下来再提回。AI 此时的建议，黑棋应该在此长出，一来随时准备进军中腹，二来这一带搬也有吃住白棋几颗子的手段。这样，白棋大致要再补一手，然后黑棋点过来。由于上下均有接应，这一带还有冲断的余味，黑棋这颗子并没有危险，这样黑棋依旧保持着优势。而实战当中，黑棋下一手棋选择了退缩，白棋迎来了绝佳的机会。此时，白棋如果选择在上方一带尖，黑棋粘住，然后再跳起，强行封锁脚步黑棋的话，那么白棋的胜率将回到 54% 左右。双方再度回到五五开，因为这一带，黑棋强行去吃白棋几颗子，并不成立。白棋可以冲，黑棋再挡住，白棋剁，黑棋粘。接下来白棋断打之后，可以从上方滚包，黑棋提吃，白棋打，黑棋粘，白棋一扑，双方展开结争。而这个结争一来白棋要清，因为上方一带白棋已经有了收获，同时白棋还有绝佳的劫材，就是在右上班。这使得黑棋难以抵挡，右上被搜刮，甚至不活，黑棋都无法忍受。而如果黑棋再硬，那么白棋提回，中央的劫争对黑棋而言负担太重，白棋将迎来机会。然而实战当中，白棋也没有这样下。下一手棋，白棋搬，在右边简单定型，黑棋搬，白棋退，黑棋爬完之后，再度得到了先手。此时白棋的胜率降至了 24.6% 下一手棋。黑棋尖，继续拿捏白棋棋形，白棋压补棋，黑棋再从上方削过来
。下一手棋，白棋选择了在上方拆一，也是局部最强的应对，秒着阿鲁的渡过以及这一带对黑棋的反击。此时黑棋最稳妥的下法，是从上方尖一手，威胁此处白棋的断点。白棋再粘，黑棋刺，白棋尖回，然后黑棋跳，继续关子收束，这样。依旧是黑棋盘面领先十目左右的形式，然而实战当中，久攻不下的谢尔豪在这个地方却突然发力，下一手棋，黑棋直接点入中央，意图在中央一带与白棋决一死战，一举擒获白棋。然而后来的进程证明，这一带黑棋出现了重大的误算。此时，白棋抓住这一瞬间的机会，再次冲了过来。黑棋在挡住的时候，白棋从上方管。现在是谢尔豪最后的时机。现在黑棋虎在此处，棋局依旧是两分的形式，白棋胜率 35% 左右。然而谢尔豪下一手棋，却在上方直接挖了过来。或许在这一带，他认为白棋有气紧的问题，贴紧白棋的气可以吃住白棋棋筋。但是实际上黑棋看错了。而上野爱小美抓住这一瞬间的战机，大喝一声：“我锤死你！”下一手棋，白棋直接在上方断吃了黑棋。而此时黑棋再冲，白棋团住，黑棋接下来再冲的时候，白棋在上方提吃。这一带，黑棋竟然找不到任何的头绪。而更致命的是，白棋提花之后，黑棋这条大龙竟然整体不活。现在。白棋的胜率已达到了 85% 盘面双方目数相当。下一手棋，黑棋虎在此处，白棋退回，防住此处黑棋扳断的手段。黑棋在尖，白棋粘住。从招法当中，我们已经可以感受到谢尔豪有了一些慌乱。现在我们看到，如果黑棋长出的话，那么白棋粘先手，黑棋再粘。下一手棋，白棋可以直接冲，黑棋挡，白棋就断。黑棋跳的话，白棋可以挖，打吃就粘住。上下的两个断点，黑棋难以兼顾，所以这个下法不行。实战当中，谢尔豪选择了从左侧对白棋发动冲击，但是白棋的这块棋弹性十足。下一手白棋冲，黑棋在断的时候，白棋直接提吃。接下来，黑棋双柱威胁下方白棋死活，白棋也不甘示弱，在下方先反冲。黑棋粘住的时候，白棋此时最简明的应对就是粘在此处，这样白棋的胜率在 92% 左右，盘面双方目数相当。因为这一带白棋随时有搬完之后威胁黑棋两个断点的手段，上方还有联络，整体白棋并没有问题。然而实战当中，上野爱小美却再度发力，他撕下了那一抹娇羞，冲着谢尔豪大吼一声：“吃老娘一拳！”下一手直接点在上方，竟然要强杀上方黑棋的整条大龙。然而这手棋也给了谢尔豪最后扳平局面的机会。此时黑棋队的最强应对是在边上拐一手，白棋扳住的时候，黑棋在冲吃这颗子，确保活棋的同时，目数的收获也是极大的。而这一带，白棋接下来自补一手，活棋并没有问题。那么此后的。胜负就取决于中腹一带的变化。由于左边已然便宜，黑棋多了弃子的可能。此时，黑棋可以选择在中腹长出。白棋如果粘，那么黑棋拐回弃掉中央这几颗子，双方依旧是难解难分的两分局面。而现在，如果白棋用强，强行靠在此处的话，那么黑棋可以从下方断。白棋再冲，黑棋长，白棋再冲的时候。黑棋尖，无论白棋在上方断还是在下方打，双方在这一带都将形成结争。然而，形成结争对黑棋而言，无疑是一个重大的机会。然而，实战当中，谢尔豪错失了这一时机。白棋靠在此处的时候，黑棋选择了直接在下方断一手的下法。白棋接下来判断清楚，直接弃子，上方一断，这是致命的杀招。黑棋现在如果粘，那么白棋也粘回，黑棋气极紧，已经错失了在这一带拐的机会。而实战当中，黑棋粘，白棋提，上方眼位已被破坏。下一手黑棋再拐
，白棋扳住。接下来黑棋在扳的时候，白棋直接顶住，开始屠龙。下一手黑棋粘，白棋在下方自补一手，防住黑棋粘完之后，威胁白棋两个断点的手段。黑棋再吃，白棋立下破也。黑棋挡住的时候，白棋在上方夹住。黑棋虽然吃住了白棋两颗子，但实际上整体大龙依旧没有活。下一手。白棋还在中央补了一刀，将这一带黑棋作劫的可能彻底的防范住。接下来，黑棋在上方粘回尾巴，实际上，此时黑棋立在边上做活是减少损失的办法，但是活在此处，上方被断死也已经是大败。实战当中，黑棋在上方粘，白棋团先手，黑棋在粘的时候，白棋直接在一路搬破也。黑棋再提，接下来，白棋选择了劝降的招法。此时，白棋如果直接冲进去破也，黑棋的大龙已经没有任何的生机。白棋盘面的领先超过了五十目棋，上方一带，黑棋夹在此处，白棋直接立下即可。这一带黑棋做不出眼来，而整体白棋十分厚实，黑棋找不到任何第二只眼的机会。但上野爱小美。也不想将事情做得太绝，下一手棋，白棋选择在下方吃住黑棋的三颗子，黑棋活棋，白棋粘先手，下方气一旦被紧住，随时可以活棋。接下来黑棋提吃的时候，白棋从上方拐过收束，黑棋再跳，白棋在此一虎，幸好眼见局势已经进入收官阶段，而此时白棋盘面稍稍领先。看到左边白棋放了自己一马，干脆也不再坚持投子认输。这盘棋，上野爱小美充分展现了自己好战的棋风，从布局阶段一直追着黑棋的几块棋强行攻杀。虽然在下方一带这步拆略有过分，但此后反应也是极其的敏锐，马上选择了弃子的方案。而在最后的战斗当中，谢尔豪的这步跳似乎是出现了误算，结果。被白棋抓住这一瞬间的机会，将中腹的大龙击杀，而最后时刻，黑棋左上的大龙也没有活，但是白棋收手了。这盘棋是上野爱小美非常精彩的一盘乱战之局。最近她的状态火热，在此前的应试杯比赛当中，如果不是最后时刻的关子失误，她将一举战胜韩国的朴廷桓九段，达成一段佳话。或许上野爱小美。真正理解了他的师祖藤泽秀行九段的名言。秀行先生在棋圣战当中屠杀加藤正夫、百木巨龙之后，曾留下一句话：“围棋必将以力战胜之。”从这一点上说，日本的男棋手应该向上野爱小美学习。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。